Ciao a tutti, sono felice di avere ospite qui oggi eh, Dino Plasmati, chitarrista, grande chitarrista Materano Doc, e di dedicare con lui eh, questo incontro a un grandissimo chitarrista, Ed Bickert, probabilmente meno conosciuto di quanto meriti secondo me, vero Dino? Sì, intanto grazie per il tuo invito, ciao a tutti. E sì, Ed Bickert è una figura un po' in sordina, se vogliamo, del, nel panorama del mondiale della chitarra jazz, avrebbe meritato molto di più, eh, lo possiamo ascoltare nei tanti dischi che ha prodotto, che si trovano sempre meno questo è un grande, un grande problema, eh, girano sì um, vari video, mp3, tutto quanto, però i dischi sono sempre un po' più introvabili. E lui è un, come dire, un chitarrista che aveva tutte le carte in regola per essere un grande, è un grande, ma per essere riconosciuto come uno dei, dei maggiori chitarristi. Um, Tant'è che uh, quando... Uh, Paul Desmond andò in, a Toronto per fare una tournée. E lui era canadese. Era canadese. Lui era canadese, viveva in Canada, non usciva dal Canada, aveva timore di andare negli Stati Uniti, eh, pensava ci fosse qualcosa di brutto in queste città, <ride> in queste grandi città. Quindi eh, rimaneva comunque in, nella sua città. E uh, Desmond. Paul Desmond uh, fu, uh, gli fu indicato il nome di Ed Bickert proprio da, da Jim Moll e da altri musicisti che uh, giravano e uh, orbitavano nel, nel, nella sfera diciamo, canadese, statunitense. E infatti uh, Paul Desmond ha delle parole veramente lusinghiere nei confronti di, di, di Ed Bickert. Uh, diceva di essere molto schivo, molto taciturno, uh, però quando imbracciava la chitarra diventava un come dire, un, un, un grande, un grandissimo musicista, non solo chitarrista. E eh, come è stato definito, è stato, come dire, un eroe senza riflettori, cioè un, un grande musicista che non amava i riflettori, cioè preferiva stare in, in, in sordina, ma dare tanto con la, con la sua musica. Certo, lui si era formato come musicista di eh, studio di registrazione, in Canada registrava sì, spesso session, eh, session infatti, le session sì. di registrazione di pop, popular music, sì. jazz, e tra l'altro a lui io abbino un suono splendido che è in parte anche dovuto a una scelta inusuale a livello di strumento, vero? Sì, sì, lui all'inizio della sua carriera, come tutti i chitarristi jazz, usava una Hall of Body, quindi una, la, la, la tipica chitarra diciamo, con le F, eh, e eh, a un certo punto della sua carriera ha deciso di imbracciare una Telecaster. Aveva una Telecaster che poi era, eh, come dire, quasi tutta rovinata, hanno, hanno prodotto adesso in, <ride> nuove questo tipo di, 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 eh, come dire, di chitarre abbastanza uh, usurate, eh, ma lui l'aveva fatto suonandoci, suonandoci <ride> non l'aveva rilicata no, 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 no. <ride> cosa ci suoniamo Dino? ci Dino? suoniamo When Sunny Gets Blue che è uno standard, uno standard che ricordiamo una, vers- una delle tante versioni di Nat King Cole ma che lui diciamo, amava suonare soprattutto con Dan Thompson il famoso contrabbassista e la, la, la suonava a Bossa Nova e noi lo facciamo lo esattamente facciamo come, come lui suoniamo sì.
Thank you.